welcome to current affairs discussion today we are going to discuss march 8th to 10th current affairs let's go with the first question right first question here banks must give customers choice to select credit card network this is a circular given by rbi recently what is this means let me discuss with you people right yeah recent ga reserve bank of india banks ki oka circular issue chesindi not only banks banks nbfcs and npca bharat bill payment system evaraithe payment system lo active ga participate chestunnaro vallandariki actual ga ee question artham avalante we all need to get a clarity with respect to two terminologies card issuers card issuers ante evaru and card network companies ante evaru these two things we need to get a clarity card issuers ante బ్యాంక్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదు ఎన్బిఎఫ్సిస్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే బ్యాంక్స్ ఆర్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ని కార్డ్ ఇష్యూవర్స్ అంటాం కార్డ్ నెట్వర్క్స్ అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ డెబిట్ కార్డ్ డెబిట్ అండ్ ఏటీఎం కార్డ్ ఆర్ ఎల్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ దేర్ యూ కెన్ సి ద నేమ్స్ లైక్ దిస్ వీసా మాస్టర్ రూపే అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ లైక్ దట్ సో ఇవి కార్డ్ నెట్వర్క్ కంపెనీసు వెరస్ బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ కార్డ్ ఇష్యూవర్స్ ప్రజెంట్ ఎలా ఉందంటే ఒక కస్టమర్ ఒక పర్సన్ ఒక ఇండివిజువల్ క్రెడిట్ కార్డ్కి అప్లై చేసుకుంటే బ్యాంక్స్తో కానీ ఎన్బిఎఫ్సీస్తో కానీ కస్టమర్ చాయిస్ కాకుండా బ్యాంక్స్ ఏ కార్డు నెట్వర్క్తో అయితే టైఅప్ అయి ఉంటాయో లైక్ వీసాతో మాస్టర్ కార్డ్తో రూపేతో అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలాంటి కార్డ్ నెట్వర్క్స్తో టైఅప్ అయి ఉంటాయో ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ని కస్టమర్కి ఇష్యూ చేస్తున్నారు బట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇష్యూ చేసిన రీసెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఏం చెప్తాయంటే సిక్స్ మంత్స్లో అంటే యాక్చువల్గా ఈ గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూ చేసింది మార్చ్ ఇప్పుడు అండ్ వితిన్ సిక్స్ మంత్స్లో ఎగ్జాక్ట్గా డేట్ కూడా మార్చ్ సిక్స్త్ అని ఇష్యూ చేశారు సెప్టెంబర్ సిక్స్త్ తర్వాత ఏ ఏ కస్టమర్స్ అయితే క్రెడిట్ కార్డ్స్కి అప్లై చేసుకుంటున్నారో ఆ కస్టమర్స్ యొక్క ఛాయిస్ ప్రకారం కార్డు నెట్వర్క్స్ని బ్యాంక్స్ ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రజెంట్ అయితే లెట్ మెటిక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు ఒక ఇయర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్ నెట్వర్క్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి లైక్ వీసా మాస్టర్ కార్డ్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ రూపే డైనర్స్ క్లబ్ ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కార్డ్ నెట్వర్క్స్ ఒక కస్టమర్ పర్సన్ ఎక్స్ హెచ్డిఎఫ్సితో క్రెడిట్ కార్డ్కి అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఈ హెచ్డిఎఫ్సి కనుక లెట్ ఇస్ అజ్యూమ్ వీసా కంపెనీతో టైఅప్ అయి ఉంటే ఈ కస్టమర్కి ప్రొవైడ్ చేసే క్రెడిట్ కార్డు వీసా కార్డ్ అయి ఉంటుంది ఇది ప్రజెంట్ వరకు ఉన్నటువంటి థింగ్స్ బట్ ఇక నుండి ఇక నుండి అంటే ఈ డేట్ నుంచి డేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సెప్టెంబర్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆన్వర్డ్స్ ఇంకా రాలేదు ఆ డేటు అంటే నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఈ కస్టమర్ బ్యాంక్తో వెదర్ ఇట్ మే బీ బ్యాంక్ ఆర్ ఎన్ ఎన్బిఎఫ్సితో క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం అప్లై చేసుకుంటే కస్టమర్ ఛాయిస్ ప్రకారం ఇక్కడ అప్లికేషన్లో ఆప్షన్స్ ఉండాలి లైక్ వీసా కార్డ్ కావాలా మాస్టర్ కార్డ్ కావాలా అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ కార్డ్ కావాలా రూపే కార్డ్ కావాలా అని చెప్పి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కస్టమర్ చూస్ చేసుకునే కార్డ్ నెట్వర్క్ని బ్యాంక్స్ ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా ఇష్యూ చేసినటువంటి సర్క్యులర్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకా అ ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్ మాట్లాడితే ఎస్ దీస్ ద రెగ్యులేటర్స్ డైరెక్టివ్ విల్ బీ ఎఫెక్టివ్ ఫ్రమ్ సిక్స్ మంత్స్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెప్టెంబర్ సిక్స్ ఆన్వర్డ్స్ రైట్ నెక్స్ట్ థింగ్ మన ఇండియాలో ప్రజెంట్ కా క్రెడిట్ కార్డ్స్ని ఇష్యూ చేసినటువంటి బ్యాంక్స్లో ఏ బ్యాంక్ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేసిందంటే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నియర్గా ట్వంటీ మిలియన్ ప్లస్ ఇట్ మీన్స్ రెండు కోట్లకు పైగా క్రెడిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ని ఇష్యూ చేసిన బ్యాంక్గా ఫస్ట్ ప్లేస్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎస్బీఐ కార్డ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోడ్స్ యాక్సిస్ ఐసిసి బ్యాంకు యాక్సిస్ బ్యాంక్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి ఓకే రైట్ అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్ ద ఆర్బీఏ ఆథరైజ్డ్ కార్డ్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఇవే అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ డైనర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ మాస్టర్ కార్డ్ మన ఇండియజీనియస్లీ డెవలప్డ్ కార్డ్ నెట్వర్క్ రూపే దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ఎన్పిసిఏ అండ్ వీసా ఓకే సో ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కార్డ్ నెట్వర్క్స్ ఈ కార్డ్ నెట్వర్క్స్లో కస్టమర్ ఏ కార్డ్ నెట్వర్క్ని అప్లై చేసుకుంటే నెట్వర్క్ కావాలని అప్లై చేసుకుంటే బ్యాంక్స్ ఆ కార్డ్ నెట్వర్క్ని ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది బికాస్ సో అండ్ సోన్ వెబ్సైట్స్లో వీసా కార్డు ఉంటే ఒకలా డిస్కౌంట్స్ ఉంటాయి రూపే కార్డు ఉంటే ఒకలా డిస్కౌంట్స్ ఉంటాయి మా మాస్టర్ కార్డ్ ఇలా సో కస్టమర్ ఛాయిస్ని బేస్ చేసుకొని
నెక్స్ట్ వచ్చే సెప్టెంబర్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అన్వర్డ్స్ రైట్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ గైడ్ లైన్స్ ఎవరికి ఎగ్జామ్షన్ ఉంది అంటే ఇఫ్ లుక్ అట్ ఇయర్ దీస్ నామ్స్ విల్ నాట్ ఇంపాక్ట్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ ద సర్క్యులర్ సెట్ దోస్ హూ ఇష్యూ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఆథరైజ్డ్ కార్డ్ నెట్వర్క్ లుక్ అట్ ఇయర్ హూ ఇష్యూస్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఆథరైజ్డ్ కార్డ్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ది అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ అంటే ఒకవేళ బ్యాంక్ కనుక వాళ్ళ ఓన్ కార్డ్ నెట్వర్క్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ బ్యాంకు వాళ్ళ కస్టమర్కి వాళ్ళ కార్డ్ నెట్వర్క్తోనే క్రెడిట్ కార్డ్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు అలా ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ ఏది అంటే అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్ అండ్ ఎస్ దే కార్డ్ నెట్వర్క్ నేమ్ కూడా అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్ కస్టమర్స్ క్రెడిట్ కార్డ్కి అప్లై చేసుకుంటే అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్తో ఈ పర్టికులర్ ఛాయిస్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్లో ఉండవు బికాస్ ఆ బ్యాంకుకి ఆ బ్యాంక్ యొక్క ఓన్ కార్డ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి రైట్ నెక్స్ట్ థింగ్ ద వన్ మోర్ కండిషన్ ఏ బ్యాంక్స్కి ఏ ఇష్యూవర్స్కి ఈ గైడ్ లైన్స్ అప్లికబుల్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఏ ఏ బ్యాంక్స్ అయితే ఏ ఏ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే వన్ మిలియన్ కన్నా ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డ్స్ని ఇష్యూ చేసి ఉన్నాయో ఇఫ్ లుక్ అట్ ఇయర్ ద నామ్స్ విల్ బీ అప్లికబుల్ ఫర్ కార్డ్ ఇష్యూవర్స్ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కార్డ్స్ ఇష్యూడ్ బై దెమ్ ఈజ్ ఓవర్ వన్ మిలియన్ అంటే ఏ బ్యాంక్స్ అయినా ఏ ఎన్బిఎఫ్సీస్ అయినా వన్ మిలియన్ పది లక్షలకు పైగా క్రెడిట్ కార్డ్స్ని ఇష్యూ చేసి ఉంటే ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్స్కి ఎన్బిఎఫ్సీస్కి ఈ సర్క్యులర్ అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే బిలో వన్ మిలియన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేసినటువంటి బ్యాంక్స్కి కానీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానీ ఈ సర్క్యులర్ అప్లికబుల్ అవ్వదు రైట్ యా అండ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ ఒకటి ఇయర్ యా ఆల్రెడీ సైడ్ హెచ్డిఎఫ్సి నాట్ వన్ మిలియన్ ఇట్ ఈస్ నియర్లీ ట్వంటీ మిలియన్ ప్లస్ ఎస్బీఐ కార్డు ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ మిలియన్ లైక్ దట్ ఐసిఐసిఐ యాక్సిస్ బ్యాంక్ యు కెన్ సీ ఆల్ ద నేమ్స్ దే రైట్ అండ్ ఈ గైడ్ లైన్స్ ఎందుకు అంటే మన ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ కార్డ్ నెట్వర్క్ని ఎక్కువ పెనట్రేట్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో ఈ నామ్స్ని ఇష్యూ చేశారు బికాస్ ఒక కస్టమర్ మన లాంటి పీపుల్ ఏదైనా బిల్ పేమెంట్ చేయాలన్నా ఉన్నటువంటి కార్డ్ నెట్వర్క్స్లో వీసా మాస్టర్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ డైనింగ్ క్లబ్ అండ్ రూపే రూపే కార్డు కన్నా మనకుంటే అదర్ ఫా యాక్చువల్గా రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఫారిన్ కార్డ్ నెట్వర్క్స్ మంది రూపే దాంట్లో ప్రాసెసింగ్ ఛార్జెస్ తక్కువ ఉంటాయి సో దట్ కస్టమర్ రూపేని చూస్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మన ఇండిజినియస్లీ డెవలప్డ్ కార్డ్ నెట్వర్క్కి ఎక్కువ స్కోప్ని డెవలప్మెంట్కి ఇవ్వడం కోసం ఈ డిసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏముందంటే రీసెంట్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేసింది ఈ సర్క్యులర్ ప్రకారం బ్యాంక్స్ అండ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ నథింగ్ బట్ కార్డ్ ఇష్యూవర్స్ ఏ కార్డ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ గురించి క్రెడిట్ కార్డ్స్ గురించి ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ డెబిట్ కార్డ్స్ డెబిట్ అండ్ ఏటీఎం కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్స్ మనకి నార్మల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ పైన కరెంట్ అకౌంట్ పైన ఇచ్చే బ్యాంక్ అకౌంటే ఏటీఎం కమ్ డెబిట్ కార్డ్ బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ హియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్రెడిట్ కార్డ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఎవరికి ఇస్తూ ఉంటారంటే ఫినాన్షియల్గా సౌండ్ పార్టీస్కి ఏదైనా రెగ్యులర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉన్న పర్సనాలిటీస్కి క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటారు విత్ సర్టన్ లిమిట్ అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ పోస్ట్ పెయిడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఈ బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఎవరైతే కార్డ్ ఇష్యూ చేస్తున్నారో వీళ్ళు సెప్టెంబర్ సిక్స్ నుండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత కస్టమర్ ఛాయిస్ ప్రకారము కార్డ్ నెట్వర్క్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఏ కార్డ్ నెట్వర్క్ కంపెనీతో కూడా వాళ్ళు ముందుగానే అరేంజ్మెంట్స్ అగ్రిమెంట్స్ చేసుకోకూడదు ఆ డేట్ తర్వాత కస్టమర్ విష్ ప్రకారం కార్డ్ నెట్వర్క్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ గైడ్ లైన్స్ అప్లికబుల్ అయ్యే కార్డ్ ఇష్యూవర్స్ ఎవరో అంటే ఇప్పటి వరకు ఆల్రెడీ వన్ మిలియన్ కన్నా ఎక్కువ కార్డ్స్ని ఇష్యూ చేసినటువంటి ఆల్ ద బ్యాంక్స్ అండ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ సర్క్యులర్ అండ్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్కి ఎగ్జామ్షన్ బికాస్ దట్ బ్యాంక్ హ్యాస్ దెర్ ఓన్ కార్డ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్పోర్ట్స్ ప్రో కబడ్డీ లీగ్ ప్రో కబడ్డీ లీగ్ ఎడిషన్ నెంబ సీజన్ నెంబర్ టెన్త్ ఎన్నో సీజన్ అంటే టెన్త్ విన్
హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైటిల్స్ విన్ అయిన టీం ఏది అంటే పాట్నా పైరేట్స్ త్రీ టైమ్స్ విన్ అయింది ఎన్ని టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేసాయి దిస్ టెన్త్ సీజన్లో అంటే ట్వెల్వ్ టీమ్స్ స్లోగన్ ఏంటి అంటే లే పంగా వెరస్ ఫస్ట్ ఎవర్ సీజన్ ఫస్ట్ టోర్నమెంట్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ ప్రో కబడ్డీ లీగ్ టెన్త్ సీజన్లో మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ దిస్ గై అస్లాం ఇనామ్దార్ అండ్ ఈయనే పూనేరి పల్టన్ యొక్క కెప్టెన్ కూడా ఓకే పూనేరి పల్టన్ యొక్క కెప్టెన్ అస్లాం ఇనామ్దార్ అండ్ ఈస్ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఎమర్జింగ్ ప్లేయరు యోగేష్ దహియా దబాంగ్ ఢిల్లీ టీమ్ యొక్క ప్లేయర్ ఓకే దబాంగ్ ఢిల్లీ టీమ్ టీమ్ ప్లేయర్ పేరు యోగేష్ దహియా నెక్స్ట్ ద టాప్ డిఫెండర్ బెస్ట్ రైడర్ బెస్ట్ రైడర్ అషు మాలిక్ ఫ్రమ్ దబాంగ్ ఢిల్లీ వెర్ ఎస్ టాప్ డిఫెండర్ మొహమ్మద్ మొహమ్మద్ రిజా షడ్లోయి ఆఫ్ పోనేరి పల్టన్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి థింగ్స్లో మొత్తం ఫోర్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు టాప్ డిఫెండర్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ నేమ్ అస్లాం ఇనామ్దార్ ఫ్రమ్ విచ్ టీమ్ పూనేరి పల్టన్ టాప్ డిఫెండర్ మొహమ్మద్ రిజా సడ్లోయి ఫ్రమ్ ద సేమ్ టీమ్ అండ్ దట్ గాయ్ ఇనామ్దార్ ఇస్ ద అస్లాం ఇనామ్దార్ ఇస్ ది కెప్టెన్ ఆఫ్ పూనేరి పల్టన్ నెక్స్ట్ ఎమర్జింగ్ ప్లేయరు బెస్ట్ రైడర్ బోత్ ఫ్రమ్ సేమ్ టీమ్ అగైన్ అషు మాలిక్ బెస్ట్ రైడర్ ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ యోగేష్ దహియా ఫ్రమ్ దబాంగ్ ఢిల్లీ అండ్ దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ జస్ట్ లెట్ మీ గివ్ ఎ రివిజన్ ఇది స్పోర్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఈవెంట్ ప్రో కబడ్డీ లీగ్ టెన్త్ సీజను ఫైనల్ హైదరాబాద్లో జరిగింది జిఎంసి బాలయోగి స్టేడియంలో అండ్ విన్నర్ పూనేరి పల్టన్ అండ్ ఇది పూనేరి పల్టన్కి ఫస్ట్ టైటిల్ రన్నర్స్ హర్యానా స్టీలర్స్ ఇప్పటి వరకు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ టీమ్ ఏది అంటే పాట్నా పైరేట్స్ త్రీ టైమ్స్ విన్ అయ్యారు అండ్ ప్రో కబడ్డీ లీగ్ టెన్త్ సీజన్లో ఎన్ని టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయంటే పన్నెండు ట్వెల్వ్ వాట్స్ స్లోగన్ అంటే లే పంగా అండ్ ఈ ఈవెంట్ ప్రో కబడ్డీ లీగ్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయరు అండ్ దిస్ పర్సనాలిటీ టాప్ డిఫెండర్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ టాప్ డిఫెండర్ బోత్ ఫ్రమ్ పూనేరి పల్టన్ అండ్ ఎస్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ అస్లాం ఇనామ్దార్ టాప్ డిఫెండర్ మొహమ్మద్ రిజా వెర్ ఎస్ బెస్ట్ రైడర్ అశు మాలిక్ ఫ్రమ్ దబాంగ్ ఢిల్లీ అండ్ బెస్ట్ ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ దబాంగ్ ఢిల్లీ ద పర్సనాలిటీస్ యోగేష్ దహియా దట్స్ ఆల్ అబౌట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ రైట్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్డ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏముందంటే ఇది కూడా అగైన్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ లుక్ అట్ ఇయర్ థర్టీ బ్యాంక్స్ జాయింట్ ఆర్బిఐ ఉద్గమ్ ఉద్గమ్ పోర్టల్ టు సర్చ్ ఫర్ రిసిపియంట్స్ ఆఫ్ అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్స్ సో వాట్ ఈస్ ఉద్గమ్ పోర్టల్ వాట్ ఈస్ అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్ అండ్ దీస్ థింగ్స్ ఈ క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్లో క్లారిటీ ఇస్తే క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవుతుంది రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్క్లెయిమ్ డిపాజిట్ ఏంటో చూద్దాం డైరెక్ట్లీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే ఒకసారి లుక్ అట్ ఇయర్ వాట్ ఆర్ అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్స్ ఒక సేవింగ్స్ అకౌంట్ అయినా కరెంట్ అకౌంట్ అయినా టెన్ ఇయర్స్ వరకు రిమెంబర్ ద టైమ్ డ్యూరేషన్ మనందరికీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి సేవింగ్స్ అకౌంట్ బిజినెస్ చేసే పర్సనాలిటీస్కి కరెంట్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి ఈ రెండింటిని ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ని డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటాం డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ లేకుండా టెన్ ఇయర్స్ కన్నా ఉంటే వాటిని అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్స్ అంటారు అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్స్ యాక్చువల్గా సేవింగ్స్ అయినా కరెంట్ అయినా వన్ ఇయర్ వరకు ఎటువంటి యాక్టివేష్ ఎటువంటి కస్టమర్ సైడ్ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ లేకపోతే దాన్ని ఇన్యాక్టివ్ అకౌంట్ అంటారు ఇన్యాక్టివ్ అకౌంట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయితే ఇనాపరేటివ్ అకౌంట్ అంటారు ఇనాపరేటివ్ అకౌంట్ లేదు దాన్ని ఇంకో పేరుతో డార్మెంట్ అకౌంట్ అంటారు డార్మెంట్ అకౌంట్ రైట్ నో టెన్ ఇయర్స్ అలానే కంటిన్యూ అయితే డిమాండ్ డిపాజిట్స్ వితౌట్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీ కెన్ కాల్ దోస్ అకౌంట్స్ ఆర్ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్ అదే టర్మ్ డిపాజిట్స్ అయితే మెచ్యూరిటీ అయిన తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టర్మ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటి ఎఫ్డి ఆర్డి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రికరింగ్ డిపాజిట్ ఒక పర్సన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ ట్వెల్త్న ఎఫ్డిఓ ఆర్డిఓ 
ఓపెన్ చేశారు అనుకుంటే ఫర్ ఎ టెన్ ఇయర్ ఆఫ్ లెటర్ జర్షన్ ఫోర్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్కి ఫోర్ ఇయర్స్కి అండ్ ఈ పర్టికులర్ డిపాజిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మార్చ్ ట్వెల్వ్న మెచ్యూర్ అవుతుంది మెచ్యూరిటీ డే తర్వాత మెచ్యూరిటీ ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మార్చ్ ట్వెల్వ్ బికాస్ ఫోర్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్ పెట్టారు కాబట్టి లాక్ చేశారు కాబట్టి టెన్ ఇయర్స్ వరకు టూ థౌజండ్ థర్టీ ఎయిట్ మార్చ్ ట్వెల్వ్ వరకు ఎటువంటి క్లెయిమింగ్స్ లేకపోతే ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డిపాజిటర్ అంటే ఎవరైతే ఈ టర్మ్ డిపాజిట్స్ని ఓపెన్ చేస్తారో ఆ పర్సన్ క్లెయిమ్ చేసుకోకపోతే ఎప్పటి నుంచి మెచ్యూరిటీ అయిన టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత దెన్ దట్ అకౌంట్ విల్ బీ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్ సో సింప్లీ వట్ ఈస్ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్ ఒక డిమాండ్ డిపాజిట్ అయినా లేదా టర్మ్ డిపాజిట్ అయినా డిమాండ్ డిపాజిట్ అయితే టెన్ ఇయర్స్ కంటిన్యూగా ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ లేకపోతే ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ సైడ్ బ్యాంక్స్ ఇవ్వడం చెప్పట్లేదు బ్యాంక్స్ ఇంపో చేసే బ్యాంక్స్ డెబిట్ చేసే కస్టమర్ ఛార్జెస్ కానీ బ్యాంక్స్ యాడ్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ కానీ నేను ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు ఓన్లీ కస్టమర్ సైడ్ నుంచి ఎటువంటి ఆటోమేటెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యాండేట్ కానీ లేదు నో డిపాజిట్స్ నో విత్డ్రాల్స్ కానీ లేకుండా ఉంటే అటువంటి అకౌంట్స్ వన్ ఇయర్ వరకు ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ లేకపోతే ఇన్యాక్టివ్ అని టూ ఇయర్స్ వరకు ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ లేకపోతే ఇన్ఆపరేటివ్ లేదు డార్మెంట్ అకౌంట్ అని టెన్ ఇయర్స్ వరకు అలానే కంటిన్యూ అయితే అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్ అని మాట్లాడతారు డిమాండ్ డిపాజిట్స్లో టర్మ్ డిపాజిట్స్లో మెచ్యూరిటీ డేట్ నుంచి ఎటువంటి క్లెయిమింగ్స్ లేకపోతే ఫ్రమ్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ మెచ్యూరిటీ విల్ బీ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్ వన్స్ ఒక డిపాజిట్ని అన్క్లెమ్ డిపాజిట్గా ఐడెంటిఫై చేశాక బ్యాంక్స్ ఏం చేయాలంటే ప్రతి డిపాజిట్కి ఒక రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఇస్తారు ఆ రెఫరెన్స్ నెంబరే దిస్ వన్ అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ యుడిఆర్ఎన్ వట్ ఈస్ యుడిఆర్ఎన్ వట్ ఈస్ అన్ యుడి అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్ ఆర్ఎన్ అంటే రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఈ రెఫరెన్స్ నెంబర్తోనే ఎవరైనా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సంబంధించినటువంటి అన్క్లెయిమ్ డిపాజిట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్తో ఒక నెంబర్ ఇస్తారు ఆ నెంబర్తో వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అంటే బ్యాంక్స్ వీటిని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఈ రె ఈ రెఫరెన్స్ నెంబర్ని ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్గా యూజ్ చేసుకుంటాయి అండ్ ఈ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేశాక దెన్ బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్లో ఉన్న ఫండ్ అంతా ఈ ఈ పర్టికులర్ అమౌంట్ అంతా ఈ ఫండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి డిఈఏఎఫ్ అబ్రివేషన్ ఇంపార్టెంట్ డిపాజిటర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ ఫండ్ ఈ ఫండ్ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారంటే ఆర్బీఏ రైట్ నౌ కమింగ్ టు ద కరెంట్ అఫైర్ థింగ్ వట్ ఈస్ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్ క్లియర్ అయితే ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్ థింగ్ వద్దాం అండ్ ఇలాంటి అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్ని సర్చ్ చేయడం కోసము రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక వెబ్ పోర్టల్ లాంచ్ చేసింది ఆ వెబ్ పోర్టలే ఉద్గమ్ ఉద్గమ్ రీసెంట్గా ఎస్బీ ఎగ్జామ్లో కూడా దీని గురించి క్వశ్చన్ అడిగినట్టున్నాడు ఓకే ఉద్గమ్ వట్ ఈస్ ఉద్గమ్ అంటే ఇక్కడ యూడి అంటే అగైన్ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్ గేట్ వే టు యాక్సెస్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లుక్ అట్ ఇయర్ గేట్ వే టు యాక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అన్ ఆన్లైన్ పోర్టల్ డెవలప్డ్ బై ఆర్బిఏ ఇట్ ఫెసిలిటేట్స్ ద రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్ టు సర్చ్ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్ అకౌంట్స్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ బ్యాంక్స్ ఇన్ వన్ సింగిల్ ప్లేస్ ఇన్ ఎ సెంట్రలైజ్డ్ మ్యానర్ ఓకే అండ్ ఆల్ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్ అకౌంట్స్ దట్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ డిఈఏ దట్ ఈస్ డిపాజిటర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ ఫండ్ ఆఫ్ ఆర్బీ కెన్ బి సర్చ్డ్ ఇన్ దిస్ ఉద్గమ్ పోర్టల్ అండ్ ప్రజెంట్ అయితే ఈ ఉద్గమ్ పోర్టల్లో థర్టీ బ్యాంక్స్ రిజిస్టర్ అయ్యాయి అండ్ ఫ్యూచర్లో మేబీ ఇంకా ఫర్దర్గా బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా రిజిస్టర్ అవుతాయి బట్ లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ డేటా చూస్తే మన ఇండియాలో అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్లో డబ్బు ఎంత ఉంది ఈ నెంబర్ ఏమి ఇంపార్టెంట్ కాదు బికాస్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఫిగర్ కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఈ మార్చ్ ఎండింగ్ కల్లా కొత్త ఫిగర్ వస్తే అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ లాస్ట్ ఇయర్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ క్రోడ్స్ ఉంది అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్లో ఇది మొత్తం అమౌంట్ అయితే ఈ రిజిస్టర్ అయిన థర్టీ బ్యాంక్స్లో దీంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ వరకు అమౌంట్ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్ కానీ ఉంది కాబట్టి మెజారిటీ పీపుల్ సర్చ్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఆల్రెడీ వచ్చినట్టే ఉద్గమ్ పోర్టల్ ద్వారా ఎవరైనా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉండి వాటిలో మనీ కన్నా ఉండి అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్గా మిగిలిపోయి ఉంటే ప్రాపర్ కేవైసీ డాక్యుమెంట్స్తో మీరు ఈ పర్టికులర్ ఉద్గమ్ పోర్టల్లో సర్చ్ చేసి ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్
first of all what is unclaimed deposit ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ వన్ ఇయర్ వరకు ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ లేకపోతే ఇనాక్టివ్ అకౌంట్ అంటాం టూ ఇయర్స్ వరకు ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ లేకపోతే డార్మెంట్ అకౌంట్ అంటాం దాన్ని ఇనాపరేటివ్ అని కూడా పిలుస్తారు టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ లేకపోతే దెన్ ఆ అకౌంట్ని అన్క్లెమ్ డిపాజిట్ అంటారు అదే టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఎఫ్డీ ఆర్డీ అయితే మెచ్యూరిటీ డేట్ డేట్ తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ వరకు క్లెయిమ్స్ లేకపోతే ఫ్రమ్ దట్ పర్టులర్ ఇన్వెస్టర్ దెన్ దట్ పర్టులర్ డిపాజిట్ విల్ బీ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్ వన్స్ డిపాజిట్స్ని సేవింగ్స్ అయినా కరెంట్ అయినా ఎఫ్డీ అయినా ఆర్డీ అయినా అన్క్లెమ్ డిపాజిట్కి ఐడెంటిఫై చేశాక బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా ఈ అమౌంట్ని డిపాజిటర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ ఫండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఈ ఫండ్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ అలా అన్క్లెమ్ డిపాజిట్కి ఐడెంటిఫై చేసిన ప్రతి అకౌంట్కి ఒక రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఇస్తారు అది అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఇది స్టాటిస్ స్టాటిక్ బ్యాంకింగ్ పార్ట్ నౌ ఇలా ఏవైనా అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్ ఉంటే రిజిస్టర్డ్ కస్టమర్స్ సర్చ్ చేసుకునే ఆబ్జెక్టివ్ కోసము రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేసిన ఒక వెబ్ పోర్టలే ఉద్గమ్ వట్ ఈస్ ఉద్గమ్ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్ గేట్ వే టు యాక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్ గేట్ వే టు యాక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఆర్బీఐ మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ ఈ ఉద్గమ్ పోర్టల్లో థర్టీ బ్యాంక్స్ జాయిన్ అయ్యాయి రీసెంట్గా అదే ఆర్బీఐ చెప్తోంది ఫ్యూచర్లో మెనీ బోర్ మెనీ మోర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ థర్టీ థర్టీ ఐ మీన్ ఫ్రమ్ దిస్ థర్టీ బ్యాంక్స్ నియర్లీ 90% పర్సెంట్ ఆఫ్ అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్ అమౌంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది లాస్ట్ మార్చ్తో కంపేర్ చేస్తే కన్సిడర్ చేసి మాట్లాడితే మన ఇండియాలో అన్క్లెమ్ డిపాజిట్స్లో అన్క్లెమ్ డిపాజిట్ అకౌంట్స్లో ఇంత డబ్బు ఉంది ఫార్టీ టూ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ క్రోడ్స్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టులర్ క్వశ్చన్ రైట్ నెక్స్ట్ మూంటి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్త్ థర్డ్ ఫోర్ ఓవర్ లెట్ మీ కమ్ అక్రాస్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ యా వన్ మోర్ అప్డివేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రిమెంబర్ సిబిఎస్ కోర్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్ Unclaimed Deposits Reference Number is a unique number generated through CBS by banks. Okay, what is CBS? Core Banking Solution. If you want to use Core Abbreviation, Core Centralized Online Real-Time Exchange. All banks are also connected to this centralized network. Okay, Centralized Online Real-Time Exchange. Okay, Centralized Online Real-Time Exchange. Centralized Online Real-Time Exchange. Centralized Online Real-Time Exchange. Centralized Online Real-Time Exchange. What is CBS? Core Banking Solution. What is Core Centralized Online Real-Time Exchange? Right. That's all about that question. Next, the fifth question is, రాజ్నాథ్ సింగ్ రీసెంట్గా డిఫెన్స్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఇన్నోవేషన్స్ని టెక్నాలజీస్ని ఎంకరేజ్ చేసే ఆబ్జెక్టుతో మన ఇండియన్ స్టార్టప్స్కి లేదు ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని అట్రాక్ట్ చేసే ఆబ్జెక్టుతో ఒక స్కీమ్ లాంచ్ చేశారు ఆ స్కీమ్ పేరు అదితి స్కీమ్ ఏ పర్సనాలిటీ న్యూస్లో ఉన్నారు ఇక్కడ రాజ్నాథ్ సింగ్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉన్నారు ఒక స్కీమ్ లాంచ్ చేశారు ఆ స్కీమ్ కలెక్ట్ చేసిన ఫండింగ్ ఎంత అంటే ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఎంత అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ త్రీ ఫినాన్షియల్ ఇయర్స్ వరకు ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఎఫ్ఐ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ త్రీ ఫినాన్షియల్ ఇయర్స్ గవర్నమెంట్ ప్రతి స్టార్టప్కి ఇన్ డిఫెన్స్ సెక్టార్లో ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ స్టార్టప్స్ ఉన్నారో అండర్ ద స్కీమ్ స్టార్టప్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు రిసీవ్ ఎ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఆఫ్ నియర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోడ్ రూపీస్ ఫర్ దర్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఎండివర్స్ ఇన్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ రైట్ రీసెంట్గా ఢిల్లీలో డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఆర్గనైజ్ చేసిన ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఏ దిస్ వన్ డిఫెన్స్ కనెక్ట్ డెఫ్ కనెక్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్కడ ఢిల్లీలో ఈ ఈ పర్టికులర్ డిఫెన్స్ కనెక్ట్లో భాగంగానే ఈ స్కీమ్ లాంచ్ చేశారు ఫర్ వాట్ పర్పస్ టు ప్రమోట్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ క్రిటికల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఈ అతిథి స్కీమ్ ద్వారా ఎలిజిబుల్ స్టార్టప్స్కి గ్రాంట్స్గా ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ఇవ్వబోతున్నారు అండ్ ఈ అతిథి స్కీము త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఎఫ్ఐ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఎంత అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ యాక్చువల్గా డిఫెన్స్ సెక్టార్లో డెవలప్మెంట్స్ కోసం ఆల్రెడీ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ ఒక స్కీమ్ లాంచ్ చేసింది దాని పేరే ఐడిఈఎక్స్ ఐడిఈఎక్స్ దీనికి అడిషనల్గా ఈ అతిథి స్కీమ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది వట్ ఈస్ ఐడిఈఎక్స్ అంటే ఇన్నోవేషన్స్ ఫర్ డిఫెన్స్ ఎక్సలెన్స్ రైట్ సో ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ కమ్స్ అండ్ మినిస్ట్రీ
ఒక న్యూ స్కీమ్ని లాంచ్ చేశారు ఆ స్కీమ్ పేరే అతిథి స్కీమ్ ఈ అతిథి స్కీమ్కి అలకేట్ చేసిన ఫినాన్షియల్ సపోర్టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్ రూపీస్ త్రీ ఫినాన్షియల్ ఇయర్స్ ఈ స్కీమ్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఎఫ్ఐ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎలిజిబుల్ స్టార్టప్స్కి ఈ స్కీమ్ ద్వారా ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇస్తారు ఆల్రెడీ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ లాంచ్ చేసిన ఇంకో స్కీము ఐడిఈఎక్స్ దట్ ఈస్ ఇన్నోవేషన్స్ ఫర్ డిఫెన్స్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద అబ్రివేషన్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐడిఈఎక్స్ this one innovations for defense excellence din framework tone din guidelines lone athi scheme kuda launch launch chesaru and technology development kosame work out right come to next question question number 6th just read the question కూడా లిటిల్ బిట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ లుక్ అట్ యూర్ ఎన్పిసిఐ మన ఇండియాలో పేమెంట్ సిస్టమ్కి అంబ్రెల్లాగా వర్క్ చేసే ఆథరైజ్డ్ ఎంటిటీ ఎన్పిసిఏ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పేమెంట్ సిస్టమ్కి అంబ్రెల్లా ఎంటిటీగా ఎన్పిసిఏని వర్క్ చేసేలా ఆథరైజేషన్ ఇచ్చింది వీళ్ళు రీసెంట్గా ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు ఆ మీటింగ్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఎన్పిసిఐ ఆఫ్ ఇండియా కాల్స్ మీటింగ్ విత్ థర్డ్ పార్టీ App players, third party app players to address market share stability on unified payments interface, right. So, UPI lo, UPI technology developed this in the NPCA, okay. Now, you could have NPCA organized a meeting with the third party application players in the course move to discuss and address the challenges associated with the market share dynamics on upa let me explain what this meeting objective is right ikkada third party applications ante evarande ee payment system lo upi lo manaku baaga telisinatundi ee companies phone pay google pay paytm cred app okay slice villandru kuda third party applications e manaku vallu payment సిస్టమ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు రైట్ ప్రెసెంట్ అయితే ఎలా ఉంది అని చెప్పడానికి వట్ ఈస్ దిస్ క్యాబ్ గురించి మాట్లాడాలి దానికన్నా ముందు ప్రెసెంట్ ఎలా ఉందో ఒకసారి మాట్లాడి ఇఫ్ యూ కట్ ఇయర్ ఇది జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ డేటా ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూమ్స్ ఇన్ జాన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏంటో చూస్తే ఒకసారి జనవరిలో ఫోన్పే ప్రాసెస్డ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ యాజ్ ఆఫ్ జనవరి మంత్ నెక్స్ట్ గూగుల్ పే థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ విత్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ జనవరి మంత్ అండ్ థర్డ్ ప్లేస్ పేటిఎం నెక్స్ట్ లైక్ అమెజాన్ పే దాన్ క్రెడ్ అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేమెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ ఫోన్పే ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ గూగుల్ పే థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వీళ్ళిద్దరిది కంబైన్డ్గా ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ త్రీ అండ్ పేటిఎం ఒక లెవెన్ నైంటీ నెంబర్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ పేమెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఓన్లీ ఈ త్రీ లేదు ఆ టూనే ఫోన్పే గూగుల్ పేలో గూగుల్ పేలోనే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ కెన్ ఐ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ డియోపోలి మోనోపోలి డియోపోలి అంటాం కదా మోనోపోలి అంటే ఎటువంటి కాంపిటీటర్ లేకుండా మొత్తం వాళ్ళే కదా బిజినెస్ నడుపుతూ ఉంటే దట్ ఈస్ మోనోపోలి నా ఇక్కడ జియోపోలిగా చెప్పచ్చు బికాస్ మేజర్ వాల్యూమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు మనం చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఏదైనా మర్చెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి బిల్ పే చేయాలంటే క్యూఆర్ కోడ్నో లేకపోతే ఫోన్ ఫోన్ నెంబర్స్ యూపీఐ నెంబర్ ద్వారా పే చేస్తున్నామంటే మనకు మ్యాక్సిమం ఏదైనా ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ పేటిఎం ద్వారా కానీ పే చేస్తూ ఉంటాం అండ్ దట్ పర్టికులర్ కంట్రిబ్యూషన్లో వాల్యూమ్ వాల్యూమ్స్ ఎక్కువ ఏ పర్టికులర్ థర్డ్ పార్టీ యాప్ ద్వారా చేస్తున్నామంటే లుక్ అట్ ఇయర్ ప్రతి వంద ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఫార్టీ సెవెన్ ఫోన్పే నుండి థర్టీ సిక్స్ గూగుల్ పే నుండి అండ్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఈ డేట్ తర్వాత రెమెంబర్ దిస్ డేట్ ఫర్ గెట్ అబౌట్ దిస్ ఇది ప్రీవియస్ డేట్ లైన్ ఈ డేట్ ఏంటంటే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ డేట్ ఏంటంటే ఈ డేట్ తర్వాత ఇంత పర్సెంట్ క్యాప్ వాట్ ఈస్ దట్ క్యాప్ మీనింగ్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ థర్టీ పర్సెంట్ క్యాప్ ఇంప్ల
NPC gain has proposed a 30% cap by volume for third party payment applications in the UPA market. Right. And the third party app dwara uh, entire month lo in the transaction jarutayo or transactions lo nina amount and chapat nedu transactions count gurinchi matatuna volume gurinchi matatuna 30% cap meaning intente. But suppose let us assume March ipuduna March month lo India motam oka thousand UPA transaction jarigan kundam. So, next year, because this implementation date is December 31st, 2024, this 30% cap applicable. What it means? March 2025, India has UPA transaction 1000. I am not sure purpose, some crores, but just a three digit number. This third party app is date, that is January 1st, 2025. In fact, 24 key last date. John 1st 2025 guidelines 30% cap. Tha. What is the cap means? What it what the cap means? In thousand transactions low, work third party Apple 30% kana echo transactions ni wala platform dwara offer check order. And I suppose you 300 transactions so phone pay provide chase in the inka a month ki phone pay limit exceed in other third party apps kuda opportunity icche object to monopoly duopoly ni eliminate cheyalane object to ee number of transactions volume ni 30% cap to fix chestam ani cheppi first petna deadline january 1st 2023 but two years extension ichi entire 2023 entire 2024 two years extension ichi 25 nunchi kotta deadline ani cheppi cheppadam jarigindi that's what deeniki sambandhinche will andar views ni um Share chairman Chepi, recently meeting Jarigandi. That's all about this particular question, right? So, you got a question name on the NPCA UPA platforms were the third party applications. So, Jarutuna 20 total applications were Jarutuna total transactions key cap and fixes and object to the deadline fixes in a deadline date December 31st, 2024. On date Tarvata. The third part applications so, our respective month lo, total number of transactions lo, the cap exceed of kunda wale transactions ni provide chai chante 30% cap. But dhani samman dhani chai, well abuse ni share chai man chai meeting lo discussion jai saru and um, that's all about this particular question right. Yep. And NPCA is a <coughs> um, umbrella entity for payment system in our country set up by RBA, IBA in 2008, headquarters at Mumbai right. That's all about. Sixth question, next to seventh question. A seventh question in Dante Mana India lo unemployment rate. Your publishes are under <coughs> NSO. In the A ministry in the work chess on the under most be Ministry of Statistics Program Implementation. Uh, first time we'll look e report me of a calendar year key release. Really sir, either good to bet condi normal go unemployment rate name. July to June month ki measure chase release really chase taru if you look at here this one usually the annual periodic labor force survey by NSO collects data related to employment and un unemployment status in the country between July and June okay so NSO publishes a national statistical office statistics office publishes a unemployment rate employment rate gurinchi statistics ni that is with this name periodic labor force survey ni july to june month ki release chestu untaru but this time they released they released for calendar year this is also important so calendar year calendar year ante enti january 1st nundi december 31st data okay 12 months actually 12 months but months mare jan to december 2023 unemployment rate 3.1% Whereas 2022, 3.6% and 22 to compare just say 23 low, little bit of improvement in a chapacho. And that's what this is the data with respect to calendar year 2023. And further go, rural areas and urban areas currency matter the rural low unemployment rate to 2.4%, <coughs> urban low unemployment rate to 5.2%. 2023 low unte, 2022 low respective figures rural kaithe 2.8 urban kaithe 5.9 and akkad kode improvement ho chindi forget about the previous numbers remember the present figures 
rural areas lo uh, unemployment rate it's a 2.4 percent whereas urban areas lo 5.2 percent and now with respect to gender gender basis matlaarte rural women lo 1.9 percent and rural men lo 2.7 percent whereas urban areas lo urban areas the rate was higher for women 7.5 percent and men 4.4 percent and rural lo ekku females employer ga unna employ employable worker ga unnaru whereas urban lo ekku males employable worker workers ga unnaru right and uh, further information uh, in ministry gurinchi ok sar chuste yes ministry of statistics and program implementation release chesina tanti uh, survey idi and in ministry 1999 lo set up chesaru dentlo two wings untai టూ వింగ్స్ ఒకటి స్టాటిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది ఇంకోటి ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గురించి ఉంటుంది స్టాటిస్టిక్స్ వింగ్ కాల్డ్ ఎన్ఎస్ఓ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఈ ఎన్ఎస్ఓలోని ఈ రెండు ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ది సిఎస్ఓ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ సింప్లీ ఎన్ఎస్ఓలో టూ పార్ట్స్ సిఎస్ఓ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ అండ్ ఈ వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేసిన ఏ థింగ్స్ అయినా ఎన్ఎస్ఓ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది రైట్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఇఫ్ యూ లుకట్ ఇయర్ ట్వంటీ పాయింట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మానిటరింగ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ అండ్ దిస్ వన్ మొన్న ఎస్బీ మెయిన్స్లో కూడా అడిగినట్టున్నాడు ఎంపీ ల్యాడ్స్ స్కీమ్ గురించి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎంపీ ల్యాడ్స్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ఎంపీ ల్యాడ్స్ స్కీము ఈ స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ కింద ప్రతి ఎంపీకి ఒక ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో ఫైవ్ క్రోర్ అమౌంట్ని అలకేట్ చేస్తారు ఫండింగ్ ఈ అమౌంట్ని ఆ ఎంపీ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసము ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు రైట్ యా దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏముందంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో టూ వింగ్స్ ఉంటాయి ఒక వింగ్ ఏమో స్టాటిస్టిక్స్కి సంబంధించింది ఇంకో వింగ్ ఏమో ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి సంబంధించింది వేరే స్టాటిస్టిక్స్లో ఎన్ఎస్ఓ ఎన్ఎస్ఓ కింద మళ్ళీ టూ ఉన్నాయి సిఎస్ఓ ద వన్ మోర్ ఈస్ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ అండ్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వీళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఎన్ఎస్ఓ పబ్లిష్ చేసినటువంటి పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే ఫర్ ద క్యాలెండర్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ దట్ ఈస్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ థర్డ్ నుంచి డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ థర్డ్ వరకు ట్వంటీ టూ క్యాలెండర్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఇండియాలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేటు త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే దట్స్ అ నెంబర్ ఉచ్ ఇట్ రెంబర్ అదే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో త్రీ పాయింట్ ట్వంటీ టూలో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ రూరల్ ఏరియాస్లో అర్బన్ ఏరియాస్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇఫ్ యూ లుకట్ ఇయర్ రూరల్ ఏరియా టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అర్బన్ ఏరియా ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ వెరాస్ జెండర్ బేస్ చేసుకుని మాట్లాడితే రూరల్ ఏరియాస్లో వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అర్బన్ ఏరియాస్లో టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ రూరల్ ఉమెన్కి వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ రూరల్ మెన్కి టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వెరాస్ సేమ్ థింగ్ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉమెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్స్ ఉన్నాయి ఓకే రైట్ ఇది పార్ట్ వన్ ఆఫ్ మార్చ్ ఎయిత్ టు టెన్త్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎస్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ని నెక్స్ట్ పార్ట్ టూలో మేబీ టుమారో క్లాస్లో విల్ డిస్కస్ విత్ యూ పీపుల్ థ్యాంక్ యూ చెక్ కర్ ఎవ్రీబడి రైట